హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్ గా మినీ రత్న కంపెనీ అయిన బిసిఎల్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఇంజనీరింగ్ కన్సల్టెంట్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ నుంచి ఒక అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ మనకు పదకొండు వందల జాబ్స్ అనేది రిలీజ్ అనేది చేయడం జరిగింది దీనికి ఎయిత్ క్లాస్ డిగ్రీ డిప్లొమా అలానే ఐటీఐ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఇవి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఫ్రెండ్స్ బోత్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ పీపుల్ కూడా అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు దీని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ లైవ్ గా ఈ వీడియో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియో ని వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ నరేష్ ఎదిద్య దీంట్లో స్కిల్డ్ అన్స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ ని ప్యూర్లీ కాంట్రాక్ట్ బేస్ మీద వీళ్ళు సెలెక్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఇవి కాంట్రాక్ట్ జాబ్స్ ఫ్రెండ్స్ పర్మనెంట్ జాబ్స్ అయితే కాదు ఇక్కడ వేకెన్సీ డీటెయిల్స్ చూసుకున్నట్లయితే డిసిగ్నేషన్ స్కిల్డ్ పర్సన్స్ అయితే ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఎలక్ట్రికల్ లో లేదా వైర్మెన్ గా ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ అనేది ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా ఎన్సీవీటీ లేదా ఎస్సి వీటి నుంచి గుర్తింపు పొందబడిన సర్టిఫికేట్ అనేది ఉండాలి ఇది లేదా హయ్యర్ టెక్నికల్ డిగ్రీ డిప్లొమా ఇన్ ఇంజనీరింగ్ మీరు చేసి ఉండాలి ఇది లేదా మీకు ఓవర్ హెడ్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ అనేది మీతో సర్టిఫికేట్ అనేది ఉండాలన్నమాట వీటితో పాటు మీకు హిందీ అలానే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ చదవడానికి రాయడానికి ఖచ్చితంగా వచ్చిండాలన్నమాట అట్లీస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా ఉండాలి మీకు ఎలక్ట్రికల్ సైడ్ ఏజ్ లిమిట్ చూసుకున్నట్లయితే మాక్సిమం ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంటే మీకు ఎంతైనా ఏజ్ అనేది ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఈ ఏజ్ అయితే దాటకూడదు మీ యొక్క ఆపరేషన్స్ లేదా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అంటే మీకు డ్యూటీస్ ఏముంటాయో చూసుకున్నట్లయితే థర్టీ త్రీ బై లెవెన్ కేవీ సబ్ స్టేషన్ అంటే ఎల్టి హెచ్టి అంటే లో టెన్షన్ హై టెన్షన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్స్ యొక్క ఆపరేషన్స్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే మన ఇంటి దగ్గర సబ్ స్టేషన్స్ దగ్గర ఆపరేటర్స్ అనేది ఉంటారు కదా అంటే కొన్ని గ్రామాలకి కరెంట్ ఇస్తూ కొన్ని గ్రామాలకు కరెంట్ తీస్తూ అంటే దాన్ని మెయింటెనెన్స్ ఆపరేటర్స్ అంటారు అనమాట అంటే వాడిని స్విచ్ ఆఫ్ స్విచ్ ఆన్ ఆ విధంగా మెయింటెనెన్స్ ఆపరేషన్స్ వర్క్ అనేది దీంట్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనకు త్రీ షిఫ్ట్స్ ఏ షిఫ్ట్ వచ్చినా కూడా మీరు చేసే విధంగా రెడీగా ఉండాలి అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో హండ్రెడ్ వేకే అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది మినిమం శాలరీ చూసుకున్నట్లయితే నైన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ వరకు ఇక్కడ మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అలానే అన్స్కిల్డ్ చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే డ్యూటీస్ కూడా సిమిలర్ గానే ఉంటాయి ఇది అన్స్కిల్డ్ అనమాట అంటే వీళ్ళకి కొద్దిగా తక్కువ లెవెల్లో అంటే కేవలం మెయింటెనెన్స్ చేసే విధంగా వీళ్లకు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేది ఉండొచ్చు ఫ్రెండ్స్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే కేవలం ఎయిత్ క్లాస్ పాస్ అయిన ప్రతి ఒక్కరు దీనికి అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు మీకు ఖచ్చితంగా హిందీ అలానే ఇంగ్లీష్ రాయడానికి చదవడానికి నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ అట్లీస్ట్ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట ఎలక్ట్రికల్ సైడ్ మీకు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంటే తక్కువ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు దీనికి అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు దీంట్లో కూడా హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దీనికి మంత్లీ పేమెంట్ చూసుకున్నట్లయితే ఏడు వేల ఆరు వందల పదమూడు రూపాయలు వీళ్ళు పర్ మంత్ మినిమం ఇస్తారనమాట దీనిపైన అలవెన్సెస్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ ని బట్టి ఇన్సెంటివ్స్ ఆ విధంగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అలానే స్కిల్డ్ పవర్ అంటే ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ లైన్ థర్టీ త్రీ బై లెవెన్ కేవీ ఇది షట్ డౌన్ ఆర్ బ్రేక్ డౌన్ కండిషన్ లో ఫ్రెండ్స్ అంటే మీకు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అయితే ఇక్కడ మీరు ఆపరేషన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది అలానే బ్రేక్ డౌన్ అండ్ షట్ డౌన్ కండిషన్ లో మెయింటెనెన్స్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది వాటిని కనెక్షన్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా క్లీనింగ్ ఏమైనా ఉంటే అంటే లీకేజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా సో ఆ విధంగా మీకు ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది త్రీ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే సిమిలర్ గానే ఉంటుంది కేవలం ఇక్కడ మీ ఆపరేషన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో త్రీ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ శాలరీ కూడా మీకు సేమ్ గానే ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమైతే ఉందో నైన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ వన్ రూపీస్ మినిమము దీంతో పాటు సమ్ అలవెన్సెస్ అనేది వీళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అలానే అన్స్కిల్డ్ కూడా చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏ క్వాలిఫికేషన్ అయితే మెన్షన్ చేశారో
కనెక్ట్ అయిపోతే మీకు సరిపోతుంది ఎటువంటి ఎగ్జామినేషన్ అనేది దీనికి ఉండదు మీరు ఈ ఇంటర్వ్యూ కు అటెండ్ అయ్యేటప్పుడు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ అలానే వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది తీసుకుని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ వెరిఫికేషన్ పర్పస్ కి అలానే మీరు ఏదైతే ఒరిజినల్ అలానే ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకెళ్తారో అవి కూడా సెల్ఫ్ అటాచ్డ్ ఫోటో కాపీస్ తీసుకుని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దీనికి ఆఫ్లైన్ లో మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దానికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ ని ఈ వెబ్సైట్ లో వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు అక్కడ నుంచి అయినా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఈ నోటిఫికేషన్ లోనే వీళ్ళు ఫైనల్ గా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దాని గురించి కూడా ఫర్దర్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఈ అప్లికేషన్ తో పాటు మనము సెల్ఫ్ అటాచ్డ్ ఫోటో కాపీస్ అంటే జిరాక్స్ లు మాత్రమే మీరు సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే దాంట్లో ఎడ్యుకేషనల్ అలానే ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ టూ పాస్పోర్ట్ సైజ్ కలర్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అలానే పాన్ కార్డ్ జిరాక్స్ ఆధార్ కార్డ్ జిరాక్స్ దీనికి ఫీ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ జనరల్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ డిడి అనేది తీయాల్సి ఉంటుంది అది ఎవరి పేరు మీద తీయాలంటే ఇక్కడ ఫేవర్ ఆఫ్ అని బ్రాడ్కాస్ట్ ఇంజనీరింగ్ కన్సల్టెన్స్ ఇండియా లిమిటెడ్ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ పిహెచ్ అంటే ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు కేవలం టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ డిడి తీస్తే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేసి వాటికి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన సర్టిఫికేట్ లు ఎంక్లోజ్ చేసి అలానే డిడి యొక్క కాపీ కూడా మీరు ఎంక్లోజ్ చేసి ఈ అడ్రస్ కి సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్లియర్ గా అడ్రస్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈ అప్లికేషన్ కూడా మీరు ఇరవై నాలుగు జూన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది కంటే ముందే వాళ్ళకు రీచ్ అయ్యే విధంగా మీరు అప్లికేషన్ అనేది సెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎన్ని ఇయర్స్ కాంట్రాక్ట్ ఉంటుందని ఎక్కడే కానీ మెన్షన్ చేయలేదు ఇది కూడా మీరు కేర్ఫుల్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వీళ్ళు హెల్ప్ డెస్క్ నంబర్స్ అనేది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ అలానే అప్లికేషన్ లో కూడా వాళ్ళు మెన్షన్ అనేది చేశారు వాళ్ళు కాల్ చేసి మీరు కనుక్కోవచ్చు అనమాట ఎన్ని ఇయర్స్ ఇది కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది ఎప్పటి వరకు ఉంటుందని మీకు ఉండే డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై అనేది చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా కానీ కాంట్రాక్ట్ క్యాన్సిల్ చేసే అధికారం ఉంటుంది మా అవసరాలను బట్టి అని ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు అనమాట ఇక్కడ మీరేమి రాయకూడదు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఆఫీస్ యూజ్ అనమాట వాళ్ళే రాసుకుంటారు ఇక్కడ మీ రీసెంట్ కలర్ ఫోటో అనేది పేస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీకు ఏమైనా డౌట్స్ క్వైరీస్ ఉంటే ఈ మెయిల్ ఐడి కి అలానే వెబ్సైట్ ద్వారా మీరు వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అనేది అవ్వచ్చు ఏ పోస్ట్ కి అప్లై చేస్తున్నారు అనేది ఇక్కడ ఫిల్అప్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఫిల్అప్ చేసే ప్రతి ఒక్కటి కూడా క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో మాత్రమే ఫిల్అప్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అలానే ఫాదర్ లేదా హస్బెండ్ నేమ్ ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టూ డిజిట్స్ లో డే టూ డిజిట్స్ లో మంత్ ఫోర్ డిజిట్స్ లో ఇయర్ అనేది మెన్షన్ చేసి ఏజ్ ఎంత ఉంది అనేది ఇక్కడ కాలకులేట్ చేసి మీరు వేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పాన్ కార్డ్ నంబర్ అనేది వేయాలి ఆధార్ కార్డ్ నంబర్ అనేది వేయాలి ఇవి కంపల్సరీ అనమాట కేటగిరీ జనరల్ ఓబీసీ నా ఎస్సీ ఎస్టీ నా పిహెచ్డి ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి మీకు మ్యారీడ్ అన్మ్యారీడ్ అనేది టిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది నేషనాలిటీ ఆల్మోస్ట్ అందరిది ఇండియానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ రిలీజ్ అయ్యాను అనేది హిందూనా ముస్లిమా క్రిస్టియానా ఆ విధంగా ఉంటాయి కదా అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రజెంట్ అడ్రస్ అంటే మీ హౌస్ నంబర్ అలానే మీ స్ట్రీట్ తర్వాత సిటీ స్టేట్ పిన్ కోడ్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అలానే పర్మనెంట్ అడ్రస్ సేమ్ మీ పర్మనెంట్ అడ్రస్ యొక్క హౌస్ నంబర్ స్ట్రీట్ అలానే సిటీ స్టేట్ పిన్ కోడ్ అనేది మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈమెయిల్ ఐడి క్యాపిటల్ లెటర్స్ లోనే మీరు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మొబైల్ నంబర్ కూడా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇక్కడ ప్లస్ టూ టెన్త్ క్లాస్ డిప్లొమా లేదా ఐటీఐ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏ యూనివర్సిటీ లేదా కాలేజ్ నుంచి కంప్లీట్ చేశారు ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఎప్పుడు దాంట్లో మీకు వచ్చిన డివిజన్ లేదా గ్రేడ్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఏ ఆర్గనైజేషన్ లో ఇంతకు ముందు మీరు జాబ్ చేశారు మీ యొక్క డిసిగ్నేషన్ ఏంటి ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు చేశారు మీ యొక్క ప్రొఫైల్ ఏంటో బ్రీఫ్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ టోటల్ ఇయర్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉంది ఇండియా వైడ్ ఎక్కడున్నా జాబ్
హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్